காவேரி தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் மருத்துவம் தொடர்பான நலம் நாடி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது ஆனோ அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் தீபாவளி அப்படின்னாலே வந்து சந்தோஷம் அதிகமா இருக்கும் ஆனா சில இடங்கள்ல துக்கமும் இருக்கும் காரணம் என்னன்னா பட்டாசு இல்லாமல் தீபாவளி கிடையாது பட்டாசு வெடிக்கும் போது கவனக்குறைவாக இருக்கிறதுனால நிறைய தீக்காயங்கள் அங்கங்கே ஏற்படும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறது எப்படி அப்படின்றதுக்கு உண்டான ஒரு முன்னோடி தான் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நம்மளோட கெஸ்டாக வந்து ஆர் பி செந்தில்குமார் வந்திருக்கார் இவர் வந்து நுரையீரல் மற்றும் நெஞ்சக நோய் நிபுணர் இவர் வந்து பட்டாசு வெடிக்கிறதுனால சூழல் எப்படி பா மாசுபடுது இதிலருந்து வந்து நம்மளோட ஆரோக்கியம் குறைபடுறது வந்து நம்மளை எப்படி பாதுகாப்பாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி இவர் பேச போகிறாரு வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சார் இப்போ தீபாவளி அப்படின்னாலே வந்து சந்தோஷம் பாதி இருக்கும் கடைசி நேரத்தில் துக்கமாகவும் இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நோய் பாதிப்பில் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது பட்டாசு யாருமே வெடிக்காமல் இருக்க முடியாது வெடிக்காதீங்கன்னு சொல்லவும் முடியாது அந்த நேரத்தில் பட்டாசு வெடிக்கும்போது எந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் நுரையீரலுக்கு வரும் நம்ம எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கலாம் இப்போது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரல் வியாதிகள் வந்து காற்று மாசுபடுறதுனால எல்லா இடங்களில் உலக ரீதியாக வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பிரகாரம் பார்த்தோம்னா அதிகமாகிட்டே போகுது அது காரணம் காற்றில் இருக்கிற மாசு அதிகமாகிட்டே போகுது பொல்யூஷன்னால் தீபாவளி நேரங்களில் என்ன ஆகுது தீபாவளி மற்றும் சில வேறு சில கண்ட்ரீஸில் இந்த மாதிரி பட்டாசு வெடிக்கிற மாதிரி சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி டைம்ஸில் மட்டும் வந்து அந்த காற்றோட பொல்யூஷனோட லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுது பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மைக்ரான் லெவலில் இருக்கக்கூடிய மாசு வந்து ஈஸியாக நுரையீரலுக்குள்ளே போயிடும் ஏன்னா நம்மளோட நாசி வந்து அஞ்சு மைக்ரான் வரைக்கும் தான் ஃபில்டர் பண்ணும் அதுக்கு கீழே ரெண்டரை மைக்ரான் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நுரையீரலுக்குள்ளே போயிடும் ஸோ தீபாவளி நேரங்களில் என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா தீபாவளி அன்னைக்கு தீபாவளிக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஒரு 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 வாரம் பத்து நாள் வரைக்கும் இந்த பார்ட்டிகுலேட் மேட்டரோட அளவு வந்து பல மடங்கு அதிகமாகுது ஸோ லக்னோவில் ஒரு ஸ்டடியில் வந்து நாலு மடங்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் வந்து ஏற்கனவே நுரையீரல் வியாதி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் லைக் ஆஸ்துமோ ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க சிகரெட்னால் ஏற்கனவே பொல்யூஷன்னால் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னால் அஃபெக்ட் ஆன சிஓபிடின்னு சொல்லுவோம் நாலு பட்ட சுவாச குழாய் அடைப்பு நோய் சிஓபிடி இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து அதிகமாக பாதிப்படைகிறாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்களோட நுரையீரல் திறன் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால இந்த திடீர்னு இந்த மாசு அதிகமாகிறதுனால அவங்களோட நுரையீரல் சம்மந்தமான வியாதி கொஞ்சம் அதிகமாகி அதனால் ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டு மூச்சிரைப்பு இரும்பல் இதெல்லாம் அதிகமாகி சில சமயம் ஹாஸ்பத்திரியில் அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்கோ இல்லை தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கோ வந்து அட்மிட் ஆகிற மாதிரி கண்டிஷன் ஏற்படுது சில சமயம் ரொம்ப மோசமான நுரையில் பாதிப்படைஞ்சவங்க உயிருக்கே ஆபத்தாக முடியுது இதை தவிர வந்து இது வந்து இமீடியட் எஃபெக்ட்ஸ் உடனடியாக இந்த தீபாவளியில் இருக்கிற அந்த பட்டாசு வெடிப்புனால வரக்கூடிய மாசுனால வரக்கூடிய நுரையீரல் சம்மந்தமான வியாதிகள் இது தவிர வந்து நுரையீரல் தவிர வந்து மற்ற உறுப்புகளையும் லாங் டேர்ம் இப்போ நெடுநாள் வரைக்கும் வந்து இதனால் உடலோட உடல் ரீதியாக வந்து மற்ற உறுப்புகளும் பாதிப்படையலாம் அப்படின்றது ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு பட்டாசுலேயும் வந்து ஒவ்வொரு கலர்லாம் வருது இந்த கலரிங் ஏஜென்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ்னால் பல ப்ராப்ளம்ஸ் வருது ஸோ இது தவிர வந்து இந்த கிளிட்டர் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் கிளிட்டர் எஃபெக்ட்டுக்கு ஆன்டி மணி அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து நுரையீரில் இரிட்டேஷன் காஸ் பண்ணுது இது தவிர வந்து பொட்டாசியம் நைட்ரேட் ஆர்சனிக்கின்ற கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து டெஃபினட்டாக வந்து நுரையீரல் சம்மந்தமான புற்றுநோய் லங் கேன்சர் உண்டாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்றத திட்டவட்டமாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நுரையீரல் கேன்சர் வந்து வரும் சிகரெட் புகையினால் மட்டும் வர்றது கிடையாது காற்றில் இருக்கிற மாசு அதிகமாகிறதுனாலையும் அதிகமாகுது ஸோ தீபாவளி நேரங்களில் இந்த காற்றில் இருக்க மாசு கொஞ்சம் அதிகமாக இந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் அதிகமாகிறதுனால இமீடியட் எஃபெக்ட்ஸ் கொஞ்சம் இருந்தாலும் லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்குது ஸோ வேறு சில கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது இப்போது லெட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈயம் லெட்டு வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க பட்டாசில் இந்த பட் ஈயம் வந்து காற்றில் வந்து அதிகம் அளவு அதிகமாகுது இன்ஃபேக்ட் நம்ம பெட்ரோல்லேயே வந்து லெட்டு போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் பட் இந்த மாதிரி தீபாவளி நேரங்களில் பட்டாசில் இருக்க ஈயத்தினால குழந்தையோட வளர்ச்சி பாதிக்குது குழந்தையோட மூளை வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுது அப்படின்றது ஒரு நாள் பயன்படுத்தினாலும் ரொம்ப நாளைக்கு அதோட எஃபெக்ட் இருக்கும் ஏன்னா அதெல்லாம் ஹெவி மெட்டல்ஸ் ஹெவி மெட்டல்ஸ் வந்து காற்றில் அப்படியே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு மழை இந்த மாதிரி சீசன்லாம் இருக்குது ஸோ மழை பெய்ந்து இல்லை காற்றோட்டம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா இதோட எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் ஏன்னா தீபாவளி கழித்
கன்சியூம் பண்ணி அது மூலியமா தான் மற்ற உறுப்புகளுக்கும் போகுது ஸோ நுரையீரல் ஆரோக்கியமா இருந்தா தான் மனுஷனோட ஆரோக்கியமும் வந்து நல்லா இருக்கும் அதாவது கெட்ட பழக்கங்கள் அப்படின்னா முக்கியமானது வந்து சிகரெட் பிடிக்கிறது தான் ஸோ ஏன்னா காற்று மாசுபடக்கூடிய எந்த காரணம் வெளிப்புற காற்று என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் இருந்தாலும் சரி இன்டோர் ஏர் பொல்யூஷன் சொல்லுவோம் வீட்டுக்குள்ளே சிகரெட் பிடிக்கிறதால மொத்தமாக இன்டோர் பொல்யூஷனும் அதிகமாகுது வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற காற்றோட குவாலிட்டியும் ரொம்ப குறைஞ்சி போகுது ஸோ இதனாலேயும் வந்து சிகரெட் நுரையல் பாதிப்படையும் ஸோ ரொம்ப காமனாக வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நுரையல் சைனஸில் பாதிப்பு வரலாம் சைனஸ் அடைப்பு தும்மல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் மூக்கடைப்பு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சுவாச குழாய் மற்றும் உணவு குழாய் ஏரோ டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்னு சொல்லுவோம் இதில் புற்றுநோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ இது தவிர வந்து சிஓபிடி இது வந்து ரொம்ப ஒரு கொடுமையான வியாதி ஏன் கொடுமையான வியாதி அப்படின்னாக்கா நுரையீரல் ஜவ்வுகள்லாம் கிழிஞ்சு இந்த உள்ளே படிகிற கெமிக்கல்ஸ்னால ஏன்னா சிகரெட் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் பிடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோம் அதுக்கப்புறம் விட்டுருவாங்க இல்லை மேபி சம் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வர்றதுனால விட்டுருவாங்க பட் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அதோடய எஃபெக்ட் வந்து அறுபது வயசுக்கு மேலே தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா அதை படிஞ்சிருக்கிற கெமிக்கல் வந்து கூமுலேட்டிவ் டாக்சிசிட்டின்னு சொல்லுவோம் நாள் பட நுரையீரலில் ஊறி இருந்து நுரையீரல் ஜவ்வுகளை கிழிச்சு வயசு ஆக ஆக ஒவ்வொரு வருஷமும் அவங்களோட நுரையீரல் திறன் போன வருடத்தோட கம்மியாகும் அந்த பேஷண்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க நான் பிடிச்சி பத்து வருஷம் ஆகுது இருபது வருஷம் ஆகுது இப்போ ஏன் வருது அப்படின்னு கேட்பாங்க வயது ஆக ஆக தான் நுரையீரோட எஃபெக்ட் வந்து அது எஃபெக்ட் வந்து நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒன்ஸ் அது ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஸோ சிகரெட் நிறுத்தி இருந்தாலும் அதுக்கப்புறமும் நுரையீரல் திறன் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் நான் என்ன தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் சிவபிடி வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் போன வருஷத்தோட இன்னும் மோசமாகும் அதனால் சிவபிடி வராமல் தடுத்துக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் வந்ததுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் சாமர்த்தியமான வேலை கிடையாது வராமல் தடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் சிகரெட்டு பிடிக்கக்கூடாது சிகரெட்டை கம்ப்ளீட்டாக பேன் பண்ணும் சரி இப்போ வந்து சிகரெட் பற்றி பேசிட்டோம் மது குடிக்கிறதுனாலே வந்து மது குடிக்கிறதுனால நேரடியாக நுரையீரல் ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் மது குடிக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அளவுக்கு அதிகமாக மது குடிக்கிறாங்க அப்படின்னா நினைவு இழந்துருவாங்க நினைவு இழந்துட்டாங்கனாக்கா அவங்களுடைய ப்ரொடெக்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதாவது நம்ம சாப்பாடு உணவுலாம் முழுங்கும் போது திரும்பி மேலே வராமல் இருக்குது புறக்க ஏறாமல் இருக்குது ஸோ அந்த ரிஃப்ளெக்ஸஸ் ப்ரொடெக்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸஸ்லாம் போய்ட்டுறதுனால மது அதிகமாக அருந்தி மயக்கம் அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா வாய் நுர இது நுரையீரலில் இறைப்பையிலேருந்து வெளியில் வரக்கூடிய ஆசிடு இந்த உணவு இதெல்லாம் வந்து மேலே எது கழிச்சிட்டு வந்து சுவாச குழாய்க்குள்ளே இறங்கி ஆஸ்பிரேஷன் சொல்லும் அதனால் வந்து நுரையீரலில் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் அது ஒன்று ப்ளஸ் வந்து மது அதிகமாக குடித்தா அதனால் வந்து மொத்தமாக வந்து ரிஃப்ளெக்ஸஸ் குறைஞ்சி போயிடும் ப்ரொட்டெக்ஷன் குறைஞ்சிடும் ஏன்னா நுரையீரலில் காற்று தூசு இதெல்லாம் வெளியேற்றுறதுக்கு சின்னதாக சீலியா அப்படின்னு ஒரு முடி இருக்குது அது இந்த எஸ்கலேட்டரில் பேக் மூவ் பண்ணுற மாதிரி கீழே மாட்டக்கூடிய அந்த தூசை வந்து மேலே கொண்டு வந்து தள்ளிடும் ஸோ அந்த சீலியரி ரிஃப்ளெக்ஸஸ் வந்து குறைஞ்சி போகிறதுனால கிருமிகள் அதிகமாக சேர்ந்து நுரையீரில் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் ஓகே சார் சார் இப்போ வந்து மது சிகரெட் இதை பற்றிலாம் பேசிட்டோம் டுபேக்கோ பற்றி தான் நிறைய பெண்கள் வந்து வயதானவர்கள்லாம் பொடி போடுவாங்க பொடி போடுறதுனாலே வந்து நுரையீரல் பாதிக்குமா பொடின்றது பொடின்றது என்னென்னா டொபேக்கோ அகெயின் ஸோ புகையிலையோட ஒரு தூள் ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நாசிக்குள்ளே வேகமாக உள்ளே இழுப்பாங்க ஸோ அது ஏன்னா நிறைய பேர் சைனசைட்டிஸ் இருக்கவங்களா எனக்கு பொடி போட்டால் தும்பல் வந்துடும் சரியாக போயிடும் அப்படின்றது தான் கேட்டு அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலாக வந்து தும்மல் வரத்துக்கு காரணம் சைனஸில் வந்து அலர்ஜி ஒவ்வாமை காற்றுல இருக்கிற தூசு புகை நெடி இதெல்லாம் உள்ளே போனால் அவங்க உடம்பு வந்து வித்தியாசமாக ரியாக்ட் பண்ணுது ஸோ நார்மலாக நமக்கு ஒரு கிருமி உள்ளே போச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை தும்மி வெளியில் எடுத்துடுறோம் இல்லை நுரையீரலுக்குள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா இரும்பி வெளியில் எடுத்துடும் இது நார்மல் டிஃபென்ஸ் பாடியோட ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி கிருமியை வெளியேற்றுறதுக்கான ஒரு மெத்தட் அலர்ஜி ஒவ்வாமை இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க உடம்பால் வந்து தூசுக்கும் கிருமிக்கும் வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க முடியறதில்ல டைப் டூ இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் தூசு போனாலும் கிருமி வந்த மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு பாடி வந்து அதை வெளியேற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஸோ நாசிக்குள்ளே தூசு டெய்லி தான் போகுது இல்லையா ஸோ அதனால் தும்மிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ தினமும் தும்புவாங்க எனக்கு தினமும் ஜலதோஷம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ தூங்கி இருந்துச்சா தொடர்ந்து தொடர் தும்மல் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அது ஜலதோஷம் கிடையாது ஆக்சுவலாக அவங்க காற்றுல இருக்க தூசுக்கு அவங்க பாடி வித்தியாசமாக ரியாக்ட் பண்ணுது ஸோ இது வந்து இதுக்காக பொடி போடுறதுன்றது இன்னொரு கொடுமை ஏன்னா ஏற்கனவே சாதா தூசு புகை ந
ஸோ அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து சைனஸ் இந்த ஏரியாவிலலாம் படிஞ்சு அப்படியே இருக்கிறதுனால இந்த ஏரியாஸில் அப்பர் ஏரோ டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் நோஸ் இந்த ஏரியாஸ்லாம் கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளை ரொம்ப அதிகப்படுத்துது ஸோ போ பொடி போ சைனஸ் ப்ராப்ளம் அலர்ஜி இருக்குது அதுக்காக நான் பொடி போடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு தப்பான ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு ப்ராப்ளம்காக இன்னொரு இன்னும் மோசமான ப்ராப்ளமுக்கு தேடி போகிறாங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஓகே சார் இப்போ நிறைய விஷயங்கள் நுரையீரல் எந்த வகையில் பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க ஆனால் பாதிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த முகமூடி போடுறது அதுக்கப்புறம் வந்து ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லுங்களேன் எங்களோட நேயருக்கு அதாவது நிறைய பேர் வந்து இந்த முகமூடி அணிஞ்சிட்டு டிராஃபிக்கில் போகிறதெல்லாம் பார்க்குறது ஒன்று பட் ஆக்சுவலாக நம்ம நோஸோட பெட்டர் ஃபில்டர் நாசியோட பெட்டர் ஃபில்டர் இருக்க முடியாது நுரையலுக்கு ஒரு நாசி நோஸ் வந்து ஒரு ஏர் ஃபில்டர் மட்டும் ஒரு ஏர் கண்டிஷனர் அண்ட் ஹியூமிடிஃபையர் கம்பைண்ட் ஸோ அதோட பெட்டர் ஃபில்டர் பண்ண முடியாது ஒன்று அப்படியே பண்ணாலும் அந்த ஃபில்டருக்கான உபயோகம் வந்து பொல்யூஷனுக்காக கிடையாது இந்த சர்ஜிக்கல் மாஸ்க்லாம் நிறைய பேர் போட்டுட்டு போகிறாங்க ஆப்ரேஷனுக்கு டாக்டர் யூஸ் பண்ண நர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாஸ்க்கை யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் அது மெயினாக வந்து பேஷண்ட்டுக்கு டாக்டர் கிட்டே இருந்தோ நர்ஸ் கிட்டே இருந்தோ கிருமிகள் தொத்தாமல் இருக்கிறதுக்காக உபயோகப்படுத்துறது ஸோ கிருமிகள் நம்மளை பாதிக்காமல் இருக்கிறதுக்குன்னு சில என் நைன்டி ஃபைவ் அப்படின்ற மாஸ்க் இருக்குது ரொம்ப டைட் ஃபிட்டிங் மாஸ்க் இந்த ஃப்ளூ பாதித்தவங்க இவங்களெல்லாம் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் ஹேண்டில் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுறது பட் அது ரொம்ப நேரத்துக்கு போட முடியாது காரணம்னா அது ரொம்ப நேரத்துக்கு போட்டோம்னா அதனாலேயே மூச்சு அடைப்பு ஏற்படலாம் ஸோ அதனால் மாஸ்க் போட்டுக்கிறது மேபி பேஷண்ட்டோட திருப்திக்காக இருக்கலாம் இல்லையா அதனால் வந்து உங்கள் பொல்யூஷன்லேருந்து உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க முடியாது இல்லை ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் தெரிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க நம்ம எப்படி ப்ரிகாஷனாக இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே கூகுளில் தேட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க பட்டாசு வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டோம்னா நம்ம சேஃபாக இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் திங்க் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதுக்காக தான் கேட்கணும் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து மாஸ்க் போட்டால் அந்த மாஸ்க்கை சுற்றி இருக்கிற அந்த பொட்டென்ஷியல் ஸ்பேஸ்லேயே கொஞ்சம் காற்று இருக்கும் அதே காற்றையே சுவாசிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு பெட்டர் வந்து மாஸ்க் போடாமல் இருக்கிறது பட் பெட்டர் நீங்கள் பட்டாசு வெடிக்கும்போது கேட்குறீங்க அப்படின்னா மாஸ்க் போடாமல் இருக்கிறது பெட்டர் நுரையீரல் வியாதிகள் இருக்கிறவங்க அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க பட்டாசு வெடிக்காமல் இருந்தால் புத்திசாலித்தனம் ஏன்னா நிறைய பேஷண்ட் பட்டாசு வெடிச்சு இல்லை அந்த மாதிரி புகைக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அட்மிஷன் ஆகிறத நிறைய முறை பார்த்துருக்கோம் சார் இப்போ நுரையீரலையும் வந்து நெஞ்சகத்தையும் வந்து ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஃபுட்டு இருக்குங்களா உணவு முறை ஏதாவது இருக்குங்களா இல்லை எக்ஸசைஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா ஏன்னா வந்து ஹார்ட் எல்லாமே வந்து லங் நிறைய சுவாச பயிற்சிலாம் செய்யணும் அப்படின்னா நிறைய யோகாஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி என்ன மாதிரியான உடற்பயிற்சிகள் செஞ்சால் ஹெல்த்தியான லங் நுரையீரலுக்குன்னு தனியாக பயிற்சி கிடையாது அதே மாதிரி தனியாக அதுக்குன்னு உணவு கிடையாது நல்ல காய்கறிகள் பழங்கள் அதாவது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆரஞ்ச் கலர் சிகப்பு கலர் இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது லைக்கோபீன்னு சொல்லுவோம் தக்காளியில் இது எல்லாமே வந்து ஜென்ரலாக ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஆக்சிஜனுடைய ரியாக்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் அதனால் வந்து நுரையீரல் பாதிப்படையாத குறைக்க முடியும் ஸோ அதனால் நிறைய காய்கறிகள் பழங்கள் எடுத்துக்கிறது நல்லது இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸை மற்றபடி இதுக்காக தனி உடற்பயிற்சின்னு ஒன்றும் கிடையாது நார்மலாக செய்கிற உடற்பயிற்சியே போதும் சார் இப்போ நிறைய விஷயங்கள் நுரையீரல் சம்மந்தமாக பேசிட்டோம் அதுவும் இல்லாமல் இந்த தீபாவளி நேரத்தில் வந்து நிறைய பேர் ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அவங்க வந்து பட்டாசு பாதிப்புலேருந்து எப்படி தப்பிக்கலாம் அப்படின்றத பற்றின நிறைய டிப்ஸும் எங்களுக்கு கொடுத்தீங்க நன்றி டாக்டர் நன்ற